Oggi vi parlo di 15 curiosità riguardanti il film 1997 Fuga da New York e alcune di queste le metto in coda perché contengono degli spoiler, ma sono anche le mie preferite. La prima è che John Carpenter scrisse il film tra il 1974 e il 1976 in reazione allo scandalo Watergate, ma nessuno studio voleva realizzarlo perché veniva ritenuto troppo violento e oscuro. E tutto cambiò dopo il successo di Halloween del 1978. 2. Dopo aver lavorato con Kurt Russell nel film tv Elvis il re del rock del 1979, Carpenter spinse molto per averlo nel ruolo di Jena Plisken, ma i dirigenti dello studio volevano attori già visti in ruolo da duri come Tommy Lee Jones, Chuck Norris, Nick Nolte o addirittura Charles Bronson, che aveva già una certa età all'epoca, e non pensavano che Kurt Russell fosse adatto anche per via della sua partecipazione a dei film Disney in gioventù come protagonista. 3. John Carpenter era interessato a creare due look distinti per il film. Uno era quello dello stato di polizia, con l'alta tecnologia, eh, luce neon, il computer a dominare la scena. Poi Carpenter ha ammesso che è stato più facile girare queste scene rispetto alle sequenze nella prigione dell'isola di Manhattan, che avevano poche luci, principalmente delle torce, a suo dire come nell'Inghilterra feudale. 4. La scenografia post-apocalittica è resa alla perfezione anche perché il film è stato girato in un quartiere di St. Louis realmente devastato da un incendio. Inoltre Carpenter e il suo staff convinsero le autorità di St. Louis a spegnere l'elettricità in dieci isolati di notte. 5. John Carpenter acquistò dal governo il ponte Old Chain of Rocks di St. Louis per un dollaro e al termine delle riprese lo ha restituito per lo stesso importo. 6. Il film originariamente si apriva con Iena che rapinava il deposito federale e alla fine veniva catturato. E durante le proiezioni con un pubblico tester la scena è stata giudicata troppo lunga e confusa, quindi l'hanno tagliata, ma è inclusa tra le scene tagliate nel DVD come extra. 7. La voce narrante in apertura e la voce del computer nella prima scena della prigione sono di Jamie Lee Curtis, non accreditata. 8. Kurt Russell ha deciso di indossare la benda sull'occhio all'ultimo secondo prima della ripresa. Non lo disse in anticipo a Carpenter, ma al regista è piaciuto l'aspetto del personaggio, quindi lo ha mantenuto. 9. Una notte, mentre giravano a St. Louis, Kurt eh, Russell si imbatté in alcuni delinquenti locali, incontrati perché si è involontariamente addentrato nel loro territorio. Per sua fortuna, Russell indossava gli abiti di scena che intimidirono i delinquenti, che quindi non lo infastidirono. 10. Kurt Russell ha dichiarato che questo è il suo film preferito tra tutti quelli in cui ha recitato. Iena Plisken è il suo personaggio preferito. 11. Una curiosità di traduzione. Iena Plisken, nella versione originale, si chiama Snake Plisken. 12. Il modello del set cittadino di Fuga da New York è stato ridipinto e riutilizzato per Blade Runner, uscito l'anno successivo. Ora veniamo alle curiosità che includono degli spoiler. 13. Ogni personaggio che dice a Snake, ma non eri morto? Poi dopo nel film muore. 14. L'inquadratura del cadavere di Maggie sotto l'auto del duca è stata aggiunta dopo che le riprese principali erano state effettuate, per chiarire che la donna era rimasta uccisa nell'impatto. L'integrazione è stata suggerita al termine della proiezione della prima versione provvisoria del film, quando Carpenter ha chiesto al pubblico osservazioni e suggerimenti e un ragazzetto, figlio di un produttore cinematografico, ha fatto notare che c'era bisogno di un'ulteriore inquadratura di Maggie per stabilirne con certezza la morte. Quel ragazzo era J.J. Abrams. 15. Oggi dai brividi l'immagine dell'aereo che si schianta contro un grattacielo di New York, considerando che il film è girato esattamente vent'anni prima dell'11 settembre.